பொருட்படுத்தப்பட்டவன் பல விதங்களிலே நான் வெறுப்பு கொள்ளவன் தன் நிலையை உணர்கிறான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் அன்றுவரே பாவி என் மேல் இறக்கமாயிரும் என்று சொல்லி தன்னையே அவன் தாழ்த்தி கொள்ளுகிறான் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இதை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக ஏசு சொல்லுகிறார் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவனாக வீடு திரும்பியது கடவுளுக்கு முன்பாகவே தன்னை பெருமைப்படுத்தி கொண்ட பரிசையன் அல்ல அவன் செய்கின்ற நல்ல காரியங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறான் இவர்களைப் போல் நான் இல்லாதது பற்றி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏனென்றால் நான் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை நோன்பு இருக்கிறேன் என் வருவாயிலெல்லாம் பத்தில் ஒரு பகுதி கொடுக்கிறேன் சுலபமான விஷயம் இல்லை கஷ்டமான விஷயம் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை நோன்பு இருக்கிறது நல்ல ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி தான் பத்தில் ஒரு பகுதி காணிக்கையாக கொடுப்பது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எல்லாம் குப்பைக்கு போய்விட்டதே இந்த நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் மற்றவர்களை சிறுமைப்படுத்தியதால் மற்றவர்களை கேவலப்படுத்தியதால் மற்றவர்களை குற்றம் சொல்லியதால் எல்லாம் வீணாக போச்சே எனவே ஏசு சொல்லுகிறார் கடவுளுக்கு ஏற்புடையாக வீடு திரும்பியது வாரத்திற்கு இரண்டு முறை நோன்பு இருந்த அந்த பரிசையன் அல்ல பத்தில் ஒரு பகுதி காணிக்கையாக கொடுத்த அந்த பரிசையன் அல்ல குற்றங்களை எல்லாம் செய்திருந்தாலும் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் வருந்தினானே அந்த ஆயக்காரன் பாவி அந்த ஒரு வரி வசூலிக்கிறவன் தான் கடவுளுக்கு ஏற்றவனாக வீடு திரும்பினான் என்று ஆண்டவர் ஏசு நமக்கு கருத்தை சொல்லுகிறார் பெரியமானவர்களே இந்த தவக்காலத்திலே நமக்கு எதற்காக இந்த செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது தவக்காலத்திலே நாம் செய்ய வேண்டிய பக்தி முயற்சிகளாக திருச்சபை எடுத்து சொல்வது என்ன ஜபம் தபம் தானம் இந்த மூன்று விதமான புண்ணிய காரியங்களை நம் கண் முன்பாக வைக்கிறது இவற்றையெல்லாம் செய்து நம்மை இந்த தவக்காலத்தில் தயாரித்துக் கொள்வதற்கு நம்மை புனிதப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஆனால் இவற்றை செய்கின்ற போதும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியும் ஆண்டவர் ஏசு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் பிறர் பார்ப்பதற்காக தற்புகழ்ச்சிக்காக இதை செய்யாமல் மறைவாய் செய்ய வேண்டும் மறைவாய் உள்ளதை காணுகின்ற தந்தை உங்களுக்கு பிரதிபலன் அளிப்பார் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே செய்கின்ற எந்த நல்ல செயலையும் நம்முடைய புகழ்ச்சிக்காக செய்யாமல் பிறரை சிறுமைப்படுத்துகின்ற செயலுக்காக செய்யாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை மனுமாற்றம் பெற வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு உன்னத நோக்கத்திற்காக செய்கின்ற போதுதான் அதனுடைய பலனை நாம் பெற வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த இரண்டு பிரிவினர் இயேசுவின் காலத்தில் பரிசெயராகவும் வரி வசூலிப்பவர்களால் மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது இன்றைக்கும் இருக்கிறோம் எப்போதெல்லாம் ஆலயத்திற்கு ஜெபிக்க செல்லுகிறோமோ குழுவாக அந்த இடத்திலே இரண்டு பிரிவினர்கள் இருக்கலாம் பரிசேரை சேர்ந்த அந்த பிரிவு அந்த வரி வசூலிப்பவரை சேர்ந்த அந்த பிரிவு ரெண்டு பிரிவாக நம்மையும் அறியாமல் நாம் பிரிந்திருப்போம் பிறரை நாம் குற்றம் காணுகின்ற போது பரிசேனாகி விடுகிறோம் நம்மை நாம் நம்முடைய உண்மை நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது வரி வசூலிப்பவனாகிறோம் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவனாகிறோம் பரிசேனை போல பலவிதமான புண்ணிய காரியங்கள் செய்வது முக்கியம் அல்ல என்னுடைய உண்மை நிலையை நான் உணர வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் ஒரு சபையில் ஒரு சகோதரர் அந்த சபை போதகர்கிட்ட போய் போதகரே நான் சபையை விட்டு வெளியேற போகிறேன் எனக்கு பிடிக்கல இந்த சபையே எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாராம் சரி ஏன்பா என்ன விஷயம் காரணத்தை சொல்லி நீ போ போகத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லை என்ன காரணம் உனக்கு என்ன பிடிக்கவில்லை அப்போது அந்த சகோதரர் சொன்னாராம் ஒரு சில பேர் பாட்டு கிளாஸில் இருக்கிறவங்களாம் சரியாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர மாட்டாங்க அவங்க பண்ணிட்டு வர ட்ரெஸ்ஸே எனக்கு பிடிக்கல நான் நம்ம கோயிலை பற்றி சொல்லலை அவர் சொன்னது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அது மட்டுமல்ல ஒரு சில பேர் தவறான வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் அவர்களும் தான் இந்த சபைக்கு வருகிறார்கள் இந்த சபையில் நான் உறுப்பினராக இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் போகிறேன் அப்போ அந்த சபையினுடைய அந்த போத சபையினுடைய தலைவர் அந்த மத போதர் சொன்னார் ஓகே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நான் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி கொடுக்குறேன் அந்த தண்ணி சிந்தாமல் ஆலயத்தை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு வாங்க இவரும் எடுத்துகிட்டு அந்த சகோதரர் எடுத்துக்கொண்டு ஆலயிட்டு சுற்றி வந்தார் வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் கூட சிந்தலை தண்ணி சிந்தாமல் கொண்டு வந்து இவரிடத்துல கொடுத்தார் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எப்படி உங்களால் சிந்தாமல் கொண்டு வர முடிந்தது நீங்கள் இந்த டம்ளரில் இருக்க தண்ணி எடுத்துக்கொண்டு சுற்றி வருகின்ற போது அந்த சரியாக ட்ரெஸ் பண்ணாதவங்களாம் கண்ணில் பட்டாங்களா இல்லை நம் ப படலை அவங்கள நான் பார்க்கல இந்த துர்மாதிரியான வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு சபைக்கு வராருன்னு சொன்னீங்களே அவங்கள பற்றி நினச்சிங்களா அவங்கள பார்த்தீங்களா இல்லை அவங்களையும் நான் பார்க்கல ஏன் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுலே நான் குறியாக இருந்தேன் தண்ணி சிந்தக்கூடாது நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த டெஸ்ட் அது அதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பதற்காக நான் அதிலேயே கருத்தாக இருந்தேன் வந்து சேர்ந்தேன்னு சொன்னாராம் இதையைத்தான் ஒவ்வொரு முறையிலும் சபையிலே ஜபத்திற்கு கூடுகின்ற போது செய்ய வேண்டும் நீ ஒன்னை பார் கடவுளை பார் 
அவன் எப்படி இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் எப்படி இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் அது அவங்களுடைய அவங்கவுங்க பாடு அவருடைய மீட்பு அவங்க பாடு சொல்லலாம் நல்ல முறையில் எடுத்து சொல்லலாம் மற்றபடி அவர்கள் சரியில்லை என்பதற்காக நான் சபைக்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் இழக்கப் போவது நீதான் கிராமப்புறத்தில் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க ஆற்று மேலே கோச்சிட்டு கழுவாம் போனால் யாருக்கு நஷ்டம் இதை விட மோசமாக இதை விட கேவலமாக இதை விட சுலபமாக ஒன்று சொல்லவே முடியாது கிராமத்து ஆசாமி இருக்காங்க பாரு அப்படி நச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கேவலமாக அது அது திருப்பி வாய் திறந்து திருப்பி என்னான்னு கேட்க முடியாது அவ்வளோதான் அதை புரிஞ்சுட்டு போயிடணுங்க கம்முனு ஆமன்பு சகோதர சகோதரிகளே பிறரை குறை சொல்லுகின்ற போது பிறரை குறை சொல்லி நம்மை உயர்த்தி கொள்ள நினைக்கின்ற போது அது கடவுளுக்கு ஏற்புடைய செயல் அல்ல என்னை உணர்கின்ற போது என் உண்மையான நிலையை நான் உணர்கின்ற போது அதுதான் இறைவனுக்கு ஏற்புடைய செயல் அதுதான் நான் மனம் மாறுவதற்கு எனக்கு உதவியாக இருக்கும் எனவே இந்த தவக்காலத்திலே கடவுள் நமக்கு கொடுத்த இந்த நச்செய்திக்காக இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு சொன்ன இந்த கருத்துக்காக நன்றி கூறி பரிசையனை போல அல்ல அந்த வரி வசூலிப்பவனை போல பலவீனம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் குற்றங்கள் செய்திருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் பாவி நான் குற்றம் செய்திருக்கிறேன் அவற்றை திருத்தி கொண்டு வாழ எனக்கு தைரியத்தையும் எனக்கு சக்தியையும் பலத்தையும் கொடுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசுவிடமே ஜபிப்போம் அதன் மூலமாக இந்த தவக்காலத்திலே பலனுள்ள ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ முயற்சி செய்வோம் ஆமேன்
உம்முடைய பிள்ளைகளின் உள்ளங்களை தூய்மைப்படுத்தி புதுப்பிக்க பயனுள்ள எச்சிறப்பான காலத்தை ஏற்படுத்தினி அதனால் நாங்கள் மட்டுமீறிய பற்றுதல்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று நிலையற்றவற்றில் மனதை ஈடுபடுத்தாது நிலையானவற்றில் மேன்மேலும் மனதை செலுத்துமாறு எங்களை தூண்டுகின்ற காலம் இதுவே ஆகவே புனிதர்வான தூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி முடிவின்றி பாடுவதாவது நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களினை எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு ஒரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்திரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் அந்தோணி ஆனந்தராயர் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவையை அன்பில் நிறைவு பெற செய்திரலும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒலியினுள் ஏற்றிரலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித பெரியநாயகி அம்மா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திரு தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமுறல உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வ 
இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றுமக்கு கூறியது கடவுளை தந்தை என்றழைக்க இயேசு நமக்கு கற்பித்தார் ஒரே தந்தையின் பிள்ளைகள் என்ற உணர்வோடு மன்றாடுவோம் விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் பலியை அல்ல காணிக்கைகளை அல்ல இரக்கத்தை விரும்புகின்ற ஆண்டவர் இவரே இவருடைய விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் நாம் அனைவரும் பேரு பெற்றோர் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி எழுதும்
சிவில் அன்புக்குரிய புனித பெரியநாயகி அம்மாவுடைய பக்தர்களே திருப்பயணிகளே உங்கள் அனைவரையும் கோணாங்குப்பம் புனித பெரியநாயகி அம்மாவுடைய திருத்தலத்திற்கு அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் இந்த முதல் சனி அன்று நீங்கள் பக்தியோடு திருத்தலத்தை நாடி நடந்த பக்தி முயற்சிகளிலும் சிறப்பாக திருப்பலையிலும் பங்கேற்றதால் கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு நிறைவாக தங்கும்படி ஜபிக்கின்றோம் மன்றாடுவோமாக இரக்கமுள்ள இறைவா உம் அருள் கொடைகளால் இடைவிடாமல் எங்களை நிரப்பிட உம்மை வேண்டுகின்றோம் உண்மையான வணக்கத்துடன் அவற்றை கொண்டாடவும் என்றும் பற்றுறுதி உள்ள மனதோடு அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளவும் அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர்களாய் சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று நன்றி